ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റിയിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ പ്രോബ്ലം വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ ദ ഫംഗ്ഷൻ ആർ ടു ആർ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സീറോ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് നയൻ സെക്കൻഡ് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ദിസ് ഇസ് സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സോ സിഗ്നം ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്താണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് തന്നെ അങ്ങ് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പം ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമുക്ക് വൈ വാല്യൂസ് എത്ര കിട്ടുന്നത് സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ കിട്ടും സോ സീറോയെക്കാട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും ഹോളോ സർക്കിൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയെക്കാട്ടിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഹോളോ സർക്കിൾ അല്ലെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോളോ സർക്കിൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോയുടെ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ അല്ല ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹോളോ സർക്കിൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഡാർക്ക് സർക്കിൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സോ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് മൈനസ് വാല്യൂസ് അല്ലേ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നല്ലേ അതായത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ മൈനസ് ഫൈവ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ല തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയെക്കാട്ടി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് എഫ് ഓഫ് നയൻ എഫ് ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ സീറോ കഴിഞ്ഞ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എത്ര ഇങ്ങോട്ടും എത്ര പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഈ വൺ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ എഫ് ഓഫ് നയൻ ഇപ്പൊ വൺ കഴിഞ്ഞ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എക്സെട്രാ നയൻ വന്നാലും ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് സോ എഫ് ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വണ്ണും ആണ് ദെൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചല്ലോ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ദെൻ ഇനി റൈറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ റേഞ്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് റേഞ്ച് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് ഈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള വാല്യൂ അപ്പൊ ഈ വൈ ആക്സിസിലുള്ള വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ വൈ ആക്സിസിൽ ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും റേഞ്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ ഓക്കെ എക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ വൈ ആക്സിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് റേഞ്ച് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഈ ക്വസ്റ
So then the second question, A and B are two subsets of U such that A minus B is equal to 4, 9, B minus A is equal to 7, 10, A intersection B is equal to 5. Find A, um, A and B. But A and B in Gandudikan on a barnacle, the A and B in the vernala, E U on the barina set in the end a subset on the barnitron. Okay, up a subset on angle in any arigum on the angle E U lola three elements on a lingle U lola petra elements on the eight elements on the lay U. E eight elements in a cati core of arigum, E A ilum, B locola elements no vernal, okay, number of elements. So you don't know, A minus B than the tunda. B minus A and then it under. Then A intersection B and then it under. A intersection B in one and five. So now you add the A and then bow and A in any and I do another. Now K minus B. Now we need the A minus B and B minus A yoga condition. A minus B in an air no condition. That is either A and the barino is set to B and the barino is set to one angle. E A ilum B ilum common I take the element under no co. Then I element in the A il in the cut together. Baki A il etra elements on do. Adinian number A minus B in the verna. Doubtilla. And then. A minus B and the Varnal, A ilum B ilum common I take the element on do, I element in A il in the cut the editor, Baki A il etra elements on do, other animal A minus B il in the okay. Upon E four nine in the alum, A il on the then pin in the end of the canum, other either E ilum B ilum common I to lay element in the canum, A ilum B ilum common I to lay the element and all other. 5 are all So, A is 4, 9, 5. This element is all okay, A minus B is 4, 9. Okay, so we have to do B. So, B minus A is B. B minus A is so, B. B minus A is so, B. B minus A is B. B is so, B. B is so, B. B so, B. B is so, B. B is so, B. B is B. B is so, B. B is so, B. B is so, B. B is so, if you have a minus b, it is the common element. That is 5. That is the cut. 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 common is the cut. That 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 is the then add that. Represent U A B in Venn diagram. Okay. So, we will Venn diagram. We will represent this. We will represent this. We will represent this. We represent this. We will 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 represent then in a minus b and varna and the other e a il matra element le, that is four um, nine in a the b minus a other e b il matra element that is thrana seven ten okay next in the end but namak u moda represent gian and a barnakin eleven diagrathilla but i can number four mark edu five jedu six jedilla seven under eight um jedilla nine under ten under Okay, that's so, all. So, we have to use the set of the universe. We have to numbers the set of the universe. We have to use the set of the universe. We have to use the set of the universe. We have to use the universe. Okay, next problem. 18 problem. Consider the function f of x is equal to mod x plus 2. But this is the same type problem. f of x is equal to mod x plus 3. That is mod x plus 1. This is the same previous year question. Okay. So, this is the same type problem. First question is find f of minus 2. First question is f of minus 2. Now, f of minus 2 is the function f of x is equal to mod x plus 2. This x is equal to minus 2. That is minus 2 plus 2. Now, mod of minus 2 is the mod of minus 2. That 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 is
plus 2 ആകും ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര ആണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ കിട്ടി അടുത്ത് എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എക്സിന്റെ സാധനം നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കും അപ്പം സീറോ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു അടുത്ത് നോക്കിയേ എഫ് ഓഫ് ടു എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടുവിന്റെ മോഡലസ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ടു തന്നെ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ തന്നെ അടുത്ത എഫ് ഒ ഫോർ അപ്പൊ എഫ് ഒ ഫോർ അറിയാമല്ലോ എന്താണ് എഫ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്ര വരും സിക്സ് വരും അപ്പൊ മൈനസ് വാല്യൂസ് വരുവാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളത് അതായത് മൈനസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ മോഡലസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താകും മൈനസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ആകും ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം നമുക്ക് എന്ത് വേണം പോയിന്റ്സ് വേണം അല്ലെ അതായത് എക്സും വൈയും നമുക്ക് വേണം എക്സും വൈയും അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്തല്ലേ സീറോ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ടു കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ വരും ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി നമുക്ക് ടു കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടി ദൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വരും ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് മൈനസ് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് ടു നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും മോഡലസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര വരും മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡലസിന് വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് വൺ ആകും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ത്രീ വരും അതായത് ഇത് തന്നെയാണ് സേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ വരും നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ടു നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ വന്നു ദെൻ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നേ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അതായത് മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്താലും മൈനസ് ത്രീ മോഡലസിൻ്റെ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താകും പ്ലസ് ത്രീ ആകും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കി സീറോ വന്നപ്പോൾ ടു അപ്പം നോക്കുക സീറോയ്ക്ക് നമുക്ക് ടു കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ വന്നപ്പോൾ ത്രീ വൺ വന്നപ്പോൾ ത്രീ ദെൻ ടു വന്നപ്പോൾ ഫോർ ടു വരുമ്പോൾ ഫോർ ദെൻ ഫോർ വരുമ്പോൾ സിക്സ് ഓക്കെ അതില്ല നമുക്ക് അത് മാർക്ക് ചെയ്യണ്ട വൺ വന്നപ്പോൾ ഫോർ വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത സോറി ടു വന്നപ്പോൾ ഫോർ വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത ദൻ അടുത്ത മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ വന്നപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ കിട്ടി മൈനസ് ടു വന്നപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അതായത് മൈനസ് ടു വന്നപ്പോൾ ഫോർ വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് വരും ഫോർ കാരണം ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ അതായത് വണ്ണും ടുവും ഇത് തമ്മിൽ എല്ലാം തമ്മിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ടു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡലസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ മോഡക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ടു പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുക നമ്മൾ മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരച്ചേ മോഡക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതായത് സീറോയിൽ നിന്ന് വരച്ചു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്ന പ്ലസ് ടു എന്ന് വന്നപ്പോൾ അതായത് ഈ ടു പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരുന്നത്
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രാഫ് ഏതാണ് അതായത് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടുന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതാണ് അപ്പൊ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും അതായത് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് മൈനസ് വാല്യൂസും ഉണ്ട് സോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ദൻ റേഞ്ച് നോക്കി റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് വൈ ആക്സിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ റേഞ്ചും ഡൊമൈനും നോക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ് ആക്സ് നോക്കും ഇത് കണ്ടോ ഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സ് ആക്സിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഈ എക്സ് ആക്സിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് വൈ ആക്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെ തൊട്ടാണല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ വൺ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ കിട്ടി അല്ലേ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ത്രീ കിട്ടി അത് ഇതാ ത്രീ ഇവിടെ കിട്ടി ദെൻ ഫോർ കിട്ടി അതായത് ഈ വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് അതാണ് നമ്മുടെ റേഞ്ച് സോ വൈ ആക്സിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് എത്രയാണ് അതായത് ടു മുതൽ മുകളിലോട്ട് അങ്ങനെ വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമല്ലേ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി അല്ലേ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ടെൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഓക്കെ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു എന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റും ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഓക്കെ കാരണം ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടുന്നത് അതായത് ടു മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായാലോ സോ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ കിട്ടി റേഞ്ചും കിട്ടി ദിസ് ഈസ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് റേഞ്ച് ദെൻ അടുത്ത് റൈറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ജിയോ ഫിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും അതായത് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഇത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമ്മൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും സീറോ വരും ദെൻ എക്സിന് നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും സിക്സ് വരും മൈനസ് വൺ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് വരും അതായത് വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് കിട്ടി അങ്ങനെ ടു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും സെവൻ വരും അല്ലേ അതായത് ടൂല് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ കിട്ടും അതായത് ഈ ഫൈവ് തൊട്ട് പിന്നെ മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് റേഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഏതാണ് ഈ വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് അതായത് വൈ ആക്സിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഫൈവ് തൊട്ട് ഇനി മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഈ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അതായത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് സോ ഇതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അതായത് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഞ്ച് എങ്ങനെ വരും അതായത് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടെൻ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അപ്പം മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗ്രാഫ് എവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിലായിരിക്കും ടെന്നിൽ നിന്നായിരിക്കും ആ ഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോറി ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് മ
ഈ മൈനസ് ഫോറിൽ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ടുവിൽ എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും മൈനസ് വണ്ണിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലോട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ കിട്ടും ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കിട്ടും ഓക്കെ സോ മൈനസ് ഫോറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വണ്ണിനോ എഫ് ഓഫ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഏത് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് എഫ് ഓഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ ഇതാ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഹോളോ സർക്കിളാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ സോളിഡ് സർക്കിളും ഈ ഹോളോ സർക്കിളും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ഇട്ടാൽ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ അപ്പം വണ്ണിന് ഏത് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് വൺ എടുക്കത്തില്ല പകരം ഏത് വാല്യൂ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ ഡാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് അതായത് ഇത് മൈനസ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ് ഡാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ സർക്കിൾ ഇങ്ങനത്തെ സർക്കിളാണ് ഹോളോ സർക്കിളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരച്ചപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ വന്നേക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ് മൈനസ് ടു ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് റൈറ്റ് ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ഇതിന്റെ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും എഴുതാൻ ദെൻ ഡൊമൈൻ എങ്ങനെ എഴുതും ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ നോക്കി ഇവിടെ എക്സ് ആക്സ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ദൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ പിന്നെയും വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും അല്ലെ സോ അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വൺ വന്നു ദെൻ ഗ്രാഫ് ഇത് കണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് അതായത് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ ആ വാല്യൂ എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഓൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ദെൻ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ സോ ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കേ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈനസ് ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കിട്ടുന്നു മൈനസ് ത്രീക്ക് ത്രീ കിട്ടുന്നു മൈനസ് ഫോറിന് ഫോർ കിട്ടുന്നു ദൻ ഇനി മൈനസ് ഫൈവ് വന്നാലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വൈ ആക്സിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും അതും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും അല്ലെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും ഉണ്ട് സീറോയിൽ നമുക്ക് സീറോ ആണ് സീറോ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ണിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് വണ്ണിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ വൺ കിട്ടി മൈനസ് ടു ടു കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടി അതങ്ങ് പോവാ അത് നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല ദൻ അടുത്തത് സീറോ വന്നപ്പോ നമുക്ക് സീറോ തന്നെ കിട്ടി സീറോയിൽ സീറോ കിട്ടി ദൻ അടുത്ത് നോക്കി സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് വൺ എടുക്കാം ഓക്കെ പോയിന്റ് വൺ എടുക്കാം അപ
പോയിന്റ് വൺ എടുത്തു ഓക്കെ സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് വൺ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് വണ്ണിന് ക്രിസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ കിട്ടി ദൻ അടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കുക അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അടുക്ക് വരും അല്ലെ അപ്പൊ പോയിന്റ് ഫൈവിന് ക്രിസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും അതായത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലെ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ദെൻ വൺ എടുത്തു വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വാല്യൂ കിട്ടുന്നേ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ അല്ല കിട്ടുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഹോളോ സർക്കിൾ ആണ് അതല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വണ്ണിന് ക്രിസ്പോണ്ടിങ് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തത് ടുവിന് ക്രിസ്പോണ്ടിങ് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു കിട്ടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ത്രീക്കാണല്ലോ പിന്നെ എല്ലാം മൈനസ് ടു പിന്നെ ഇതാ ഈ ആരോ മാർഗം കൊടുത്തേക്കുവാണ് അതായത് പിന്നെ വരുന്ന ഈ പോസിറ്റീവ് എല്ലാ വാല്യൂസിനും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി വരുന്ന വാല്യൂസിനെല്ലാം നമുക്ക് അതായത് ഇനി വരുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിനെല്ലാം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് റേഞ്ച് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ടു ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ഇനി ഇപ്പൊ വൺ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് വൺ ടു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മൈനസ് ടു കിട്ടും ത്രീ കൊടുത്താൽ മൈനസ് ടു ഫോർ കൊടുത്താൽ മൈനസ് ടു ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസിനും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ മൈനസ് ടു നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു മൈനസ് ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ നോക്കി ഇനി ഇപ്പൊ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് ഈ വൈ ആക്സിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് ലൈൻ അപ്പൊ ഇതിന് ക്രിസ്പോണ്ടിങ് വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതാ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ ആ മൈനസ് ടു നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ പിന്നെ നോക്കിയേ ഈ മൈനസ് ടു മുതൽ ഈ മൈനസ് വൺ വരെ വൈ ആക്സിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ ആ അത്രയും സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇല്ല ദറ്റ് ഈസ് ഈ മൈനസ് ടു മുതൽ മൈനസ് വൺ വരെ നമുക്ക് വൈ ആക്സിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല സോ അവിടെ നമുക്ക് റേഞ്ച് ആ ഒരു ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഒരു വാല്യൂവും വരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഇതിന് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ മൈനസ് വൺ നമുക്കില്ല മൈനസ് വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല മൈനസ് വണ്ണിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് നോക്കി ഈ ഇവിടെ ഒരു ഹോളോ സർക്കിൾ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിന് നമുക്ക് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ദൻ വണ്ണിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് പോയിന്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വാല്യൂവിന് നമുക്ക് ഇവിടെ റെസ്പോണ്ടിങ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഒക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും അതായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എന്നൊക്കെ എടുക്കോ ഇല്ല മൈനസ് വൺ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും അതായത് മൈനസ് വൺ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല മൈനസ് വണ്ണിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വാല്യൂ തൊട്ട് ഓക്കെ ദെൻ മൈനസ് വണ്ണിന് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വാല്യൂ തൊട്ട് എവിടെ വരെ ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഉണ്ട് അല്ലെ അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഓക്കെ അതായത് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ സോറി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്താണ് വൈ ആക്സിലാണ് അതെ ഈ ആക്സിലാണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആക്സിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് ഇതാ ഇവിടെ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ കിട്ടുന്നു ടു കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ത്രീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോവാണ് സോ ഇവിടെ തൊട്ട് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ടു മുതൽ മൈനസ് വൺ വരെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മൈനസ് വൺ തൊട്ട് അതായത് മൈനസ് വണ്ട് തൊട്ട് പുറകിലുള്ള വാല്യൂ തൊട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ വൈ ആക്സിൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ വൈ ആക്സിൽ വാല്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് സോ അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു യൂണിയൻ സൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ മൈനസ് ടു യൂണിയൻ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ
ഓരോ പീസ് ആയിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത് സോ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പീസ് പീസ് ആയിട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വൺ അല്ലേ വൺ മുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിനും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു കിട്ടുന്ന എപ്പം മുതലാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ മുതൽ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വൺ മുതൽ മുകൾ വണ്ണും ആവാം വൺ തൊട്ട് മുകളിലോട്ടുള്ള ഇതാ എല്ലാ വാല്യൂസിനും അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസിനും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അതായത് ഈ വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അതായത് പുറകോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കാൻ നമ്മൾ മൈനസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൈ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് എക്സ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അതായത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുക മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏതിനാണ് എക്സിനാണ് അല്ലെ അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ കിട്ടിയില്ലേ അടുത്തത് ഞാൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സിനകത്ത് എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും അതായത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ദറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും പ്ലസ് ടു വരും അല്ലെ സോ അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം സോ വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇനി ഇന്റർവൽ വേണമല്ലോ എവിടെ തൊട്ടാണ് അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ വണ്ണിനെ കാട്ടി ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ വണ്ണും വണ്ണിനെക്കാളിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ടു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് അതേതാണ് അതായത് വണ്ണിനെ കാട്ടി ചെറിയ വാല്യൂസ് ഓക്കെ വണ്ണാണ് വണ്ണിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് സോ ഈ വണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ വണ്ണും വണ്ണിനും മുകളിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസിനും നമുക്ക് മൈനസ് ടു കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് വൈ വാല്യൂ മൈനസ് ടു കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ വണ